Mà các bạn hãy nhớ đăng ký kênh GRTT xây dựng Để xem tôi xây những cái công trình Minecraft ở Việt Nam như thế nào nhá Link kênh ấy của tôi sẽ để dưới phần mô tả và bình luận Hello các bạn đã quay trở lại với tôi GRTT Và các bạn đang nghĩ đến việc là người nhện đâu Tiêu đề là người nhện cơ mà Thì đúng là như vậy Tôi đang ở thế giới khủng long và bỗng nhiên tôi nhận được một cái cuộc gọi nói rằng tôi cần phải quay trở lại thế giới của người nhện ngay lập tức Tại vì ở đó dạo gần đây những cái tên tội phạm hoạt động quá mạnh, chúng quá đông, làm khổ người dân mấy ngày nay rồi và họ cần tôi quay trở lại ngay lập tức Đương nhiên với tư cách đã từng là một người nhện ở đấy thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cái vụ này được Đây cách chuyển sang thế giới của người nhện là tôi phải chết ở cái thế giới bên này đã Thì mình cứ lao xuống nước đi, khả năng cao lao xuống nước thì sẽ có những cái loài vật nó có thể giết được tôi chỉ khi tôi chết ở thế giới bên này tôi mới được hoán đổi linh hồn ra cái thế giới bên kia Đây rồi Một cái con gì đó không rõ ràng về danh tính đang cắn xé tôi Thật ra thì tôi đang bảo con rồng là đứng sang một bên Không can thiệp vào cái vụ này để tôi còn được chuyển đổi linh hồn giữa hai thế giới Chứ không thì cái con này nhá Con rồng của tôi mà thấy con này cắn tôi nó vả ra một vả Chết ngay Đếm thậm chí nó yếu nữa nó cắn mãi không chết này Rồi đây rồi đến lúc chuyển giao linh hồn rồi Ui đây rồi Lâu lắm mới được quay trở lại cái thế giới này Nơi mà tôi được thả mình vào những cái lần đu lượn Tôi lại được khoác lên mình cái bộ áo mà có thể nói là phải vài tháng rồi, gần nửa năm rồi tôi mới được mặc lên Tôi thực sự đã quay trở lại làm người nhện Do tôi ở thế giới ALK Tập luyện nhiều, đánh nhau khủng long nhiều nên là cơ thể nó cơ bắp lên Nên là bây giờ mặc bộ người nhện nó hơi bó một tí, cảm giác hơi chật Nhưng mà không sao cả, tôi quay trở lại đây là để cứu mọi người Tôi quay trở lại đây là để cứu thế giới Giải thoát thành phố khỏi những tên tội phạm các bạn hiểu không? Và ngay bây giờ đây thì tôi sẽ không chần chừ gì nữa mà sẽ đi gia nhập vào một cái đồn cảnh sát Làm việc cho cảnh sát để có thể chống lại tội phạm Cảm giác đu dây vẫn như ngày nào các bạn ạ, rất là thật tay luôn Thật ra thì lâu lâu đu dây lại nó cũng hơi run một tí Độ cao này làm tôi hơi choáng váng Cũng phải nói thật với các bạn là có sợ hãi chứ không phải là không Tại vì tốc độ đu dây của người nhện nhanh quá thưa các bạn Mà tôi đã dần làm chủ lại được rồi Thật ra thì khi mới quay trở lại thành phố này thì tôi cũng hơi lạc đường Nên là bây giờ tôi không biết đồn cảnh sát nằm ở cái vị trí nào Tuy nhiên thì tôi như tôi đã khẳng định với các bạn là cái lòng quyết tâm của tôi chắc chắn là tôi sẽ phải gia nhập đồn cảnh sát Ước mơ từ bé của tôi đã trở thành một cảnh sát và bây giờ thì tôi lại trở thành một người nhện Nhưng mà không có lý do gì mà một người nhện lại không trở thành cảnh sát được đúng không các bạn Từ 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 nãy giờ tôi nói các bạn có hiểu tôi đang nói gì không Các bạn không hiểu đúng không Thực hiện một cú trao người nào Đây rồi Lâu lắm mới có lại cảm giác này tuyệt vời quá Ngày xưa là hồi tôi hơi gầy Cho nên là tôi đu dây nó hơi bị mỏng manh những cái cú đu dây của tôi nó chưa chất lượng các bạn hiểu không Nhưng mà sau khi tập luyện ở ALK Sau khi có một cái thức cơ thể săn chắc như thế này Thì bây giờ tôi đu dây các bạn nhìn thấy đấy Những cái động tác rất là dứt khoát Và cảm giác bây giờ tôi trở thành một người nhện mạnh mẽ hơn bao giờ hết Aha Mấy thằng tội phạm đang vận chuyển hàng hóa các bạn ạ Tôi không biết là trong mấy cái thùng kia có cái gì Nhưng mà tôi chắc chắn là bọn này đang làm cái việc không tốt cho xã hội rồi Và tôi đang rất là háo hức để thực hiện những cái cú đấm đá Những cái tuyệt chiêu, những cái pha ra đòn mỹ mãn của người nhện đây Các bạn hãy xem tôi hành động này Spider-Man Nào, vào hết đi 1, 2, 3, 4, tôi đến đây là có bốn thằng này Đấy, một cú né đầu tiên nhá Các bạn đã thấy được thực lực của tôi rồi đúng không? Bây giờ đến lúc tôi trả đòn cho các bạn xem Các bạn thấy không? Với một cái phản xạ của một con nhện Cộng với cả cái sự linh hoạt của nó khiến cho tôi trèo lên cổ chúng nó một cách rất là đơn giản Và tấn công từ phía bên trên luôn là một cái sự tấn công vô cùng lợi hại Sau cái cú nốc hàm vừa rồi thì một thằng đầu tiên đã nằm xuống rồi Và mấy cái thằng này thì không phải là ngoại lệ các bạn ạ Hãy cho tôi 3 giây hoặc 4 giây gì đấy thôi Đấy các bạn thấy không Cái máu người nhện nó luôn ở trong tôi Những cái chiêu này tôi làm suốt ngày thôi mà bình thường thôi Ôi cái gì đây Cầm gậy bóng chảy với tao á Này tôi sẽ cho các bạn biết cách để đối đầu với một thằng có vũ khí là phải làm như thế nào nhá Khi mà nó chạy đến gần các bạn đúng không Các bạn bắn tơ nhẹ Đấy là nó bị trói buộc ngay Đấy sao bây giờ tôi có thể ra tôi nhảy múa trước mặt nó này Này sao nào Bây giờ thì sao Ai là người nắm thế chủ động ở đây nào Này các bạn nhìn nhá Có vẻ răng muốn trốn thoát đúng không Trốn đi Đấy cứ khi nào mà nó gần trốn thoát tôi lại bắn tiếp Đấy thằng này nó lại gần ra này Đấy <cười> Chúng mày không thể thắng được một người mạnh như tao đâu Mày không biết tao là ai à Tao là người nhé Nha Lần sau đừng có phá hoại thành phố nữa nha Bỏ cái tính côn đồ đi Băng nhóm cái gì ở đây Băng nhóm thì yếu Bốn thằng gộp lại không đánh được một thằng Thế nha Thôi bỏ cái băng nhóm ấy đi nha Anh nói thật Anh khuyên thật đấy Đấy rồi Từ ngày gia nhập đồn cảnh sát Công việc rất là bận rộn cho anh em Nhưng mà vui Cái chính là tôi thực hiện được cái điều mà tôi mong muốn Đó là bảo vệ và thực thi công lý Chẳng hạn như bây giờ này Công việc đang tấp nập ấy, nhưng mà tôi vẫn luôn vui cười
khiến cho bọn tội phạm không thể chiếm sóng radar của thành phố nữa. Thật ra tôi không hiểu là tại sao cơ quan cảnh sát lại giao cho tôi những cái nhiệm vụ nó đơn giản như vậy. Tôi muốn những cái nhiệm vụ mà nó phải tấn công vào hang ổ của kẻ địch hay là những cái nhiệm vụ kiểu như thanh trừng tất cả những cái kẻ địch nào còn sót lại ở địa bàn này. Nhưng mà không, cảnh sát lại giao tôi cái nhiệm vụ đi quét cái sóng radar kiểu như vậy. Cảm giác tôi hơi hơi giống mấy ông vận chuyển, hơi giống mấy ông shipper một tí. Mà thôi không sao. Chúng ta làm việc gì cũng phải từ dễ đến khó các bạn hiểu không Mấy cả đây là cảnh sát giao cho nhiệm vụ này mà Nên là chúng ta không được từ chối Không được gọi là hậm hực hay là cau có gì cả Phải luôn vui cười Hello các bé tội phạm nhá Ai vận chuyển cái gì đây Mấy cái đồ này đồ đạc gì đây Vận chuyển à Tao biết trong mấy cái hòm đấy là có cất chứa những cái thứ không đẹp rồi nhá Để tôi xử bọn này đã các bạn ơi nó Không thể để những cái thằng như thế này nó cứ lộng hành trong thành phố được Vì nó ngông nghênh Nó cứ tưởng là mình không ra tay thì nó lại được thể nó làm càn Ui Ủa, chúng mày làm gì đấy Chờ các bạn ơi không để truy đuổi chúng nó được Chúng ta phải cứu người đã Trong đấy còn ai không Ui, Tôi chết rồi Cảm ơn Cảm ơn Thực sự là quá khói và đám cháy nó quá lớn Tôi không thể nhìn đường được Có ai ở đây không Lên tiếng đi nhanh lên Chết bây giờ Tôi đang cố để tìm xem trong cái chung cư này còn ai không Bọn tội phạm trời ác thật các bạn Nó biết là chúng nó không thể chạy khỏi tôi Thế là nó quyết định là tấn công người dân vô tội Bọn này láo thật Tôi mà tìm lại được chúng nó nhất À đây rồi có một người phía trên này Xong lại ngồi đây đi nào Chết rồi xung quanh tôi toàn là lửa phải làm sao đây Thôi chấp nhận vậy tôi là người nhện mà Ây da ây da ây da người nhện nhưng mà không có nghĩa là tôi không bị cháy Đây rồi mọi người ơi ông cụ đây rồi Ui cuối cùng chúng ta đã hoàn thành rồi May quá cả cái chung cư này chỉ có một mình cái ông cụ ấy thôi các bạn lạ thật Không biết là chung cư đi đâu hết nhưng thật là may mắn lại chỉ có đúng ông cụ ở nhà Ủa, Các bạn ơi không có gì có thể tả được cái niềm vui của tôi ngay lúc này Sau một loạt những cái chiến công mà tôi vừa giúp cho cái thành phố Thế là đồn cảnh sát đã quyết định trao tặng cho tôi một cái bộ người nhện mới Và cái bộ người nhện này nó nó khiến cho tôi rất là hào hứng Và thực sự là khi khoác lên người bộ người nhện mới thì tôi sẽ lại càng muốn làm những cái việc tốt nhiều hơn nữa Đấy bây giờ ngay bây giờ đây tôi đang đi lấy cái bộ người nhện mới Và tôi hy vọng rằng cái bộ người nhện mới này nó sẽ khiến cho tôi có một cái ngoại hình trông hầm hố Và khiến cho tôi cảm giác hủy diệt hơn bao giờ hết Đó để xem nào bây giờ đã là buổi chiều rồi Cả một ngày trời bây giờ mới lấy được bộ quần áo là các bạn biết rồi nỗ lực Ui Cảm giác giờ flat quá các bạn ơi Cảm giác tốc độ thật à, Nó đã làm mất đi cái màu xanh dương Vốn có ở trên cơ thể tôi Và thay vào đó là màu vàng và kết hợp với màu đỏ Trông tôi bây giờ trông Thật ra là nhìn tôi hơi gian ác tí các bạn ạ Nhìn tôi trông không giống người nhện tốt cho lắm Thế nhưng mà tôi vẫn cứ đi làm việc tốt Tôi vẫn sẽ giúp mọi người Tôi vẫn sẽ làm những cái điều mà giúp ích cho xã hội Oh my god cái điều gì đây Cảnh sát đang truy đuổi một cái lũ tội phạm Mà trên xe chúng nó đang giữ con tin Đây chính là cái lúc để tôi lại tiếp tục lập công này con tin đâu rồi À ui cô gái Đây rồi ra ra ngoài đi cô ơi Đưa tay đây Không được rồi các bạn ơi Mấy cái thằng ngồi đằng sau nó cầm dao Tôi không thể nào mà cứu cô gái ra được Tôi phải giải quyết hai cái thằng này đã Một thằng rồi này Chỉ còn một thằng nữa thôi Ra ngoài đi cô Thằng bên phải có dao tôi cứ quên mất Giải quyết nốt nó đã thưa các bạn Ui rồi Ui 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 không được không được không thể để mất dấu họ được đây rồi quay trở lại rồi đây không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu mày nghĩ mày có thể làm thế được một lần nữa không bao giờ thằng này đi ra ngoài lên rời đi đấy cô gái ơi đi được rồi nhanh lên đưa tay đây thoát ra khỏi đây nào bọn tội phạm này nguy hiểm lắm chúng nó có súng đấy cô không thể ở đấy được à, đừng yên đấy nhá tôi ngăn chặn cái bọn kia lại Chưa. Lên cả bản tin rồi Cảm giác VTV1 còn phải đưa tin tôi như thế này Thì các bạn biết rồi đấy Cái hành động của tôi nó quá là nghĩa hiệp Tối nay sẽ là một buổi tối khó khăn đây các bạn Khi mà lần này nhiệm vụ của tôi Nghe có vẻ như là nó hơi bắt đầu hơi khó rồi Có một chiếc xe cảnh sát sẽ đi tuần Xung quanh thành phố Và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chiếc xe đấy Nhưng cái vấn đề là bên trong chiếc xe đấy lại là một vị cảnh sát trưởng Là một người có chức khá là cao của thành phố Và những tên tội phạm thì đang nhắm vào cái ông này Vậy nên là chúng sẽ huy động cái quân lực của chúng để có thể hạ gục được ông này trong đêm nay Tôi sẽ phải bảo vệ ông ta Nên là để cho an toàn thì các bạn cho chắc chắn Tôi cứ ngồi trên nóc xe như thế này này Cứ đi theo cho cho chắc Để mình có cái gì bất chắc xảy ra cái mình còn trở tay cho nó kịp các bạn hiểu không Đấy tôi nói mà có sai đâu Mấy cái xe này có kẻ địch cứ mang súng này Tôi sẽ phải bẻ gãy mấy cái súng này đi đã Đấy Đi 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 ông cảnh sát ơi nhanh lên nhanh lên Ui bom khói ạ à. Hạ cùng những tên này ngay vì chúng nó có súng Rất có thể chúng nó có thể lạc đạn một viên nào đấy Chết ông cảnh sát trưởng rất là kinh hoàng Chúng mày chúng mày chúng mày định động một cảnh sát trưởng của tao
Đi nào đi nào chúng ta đi tiếp nào Mọi thứ vẫn ổn Oh my god Vậy là chúng đã đặt bom ở trong những cái ô tô dựng ở bên đường Tôi sẽ phải gỡ những cái quả bom này ra Đi thôi đi thôi Tôi sẽ phải sử dụng cái khả năng quét của tôi Để có thể nhìn ra cái xe nào có bom Đây rồi Chúng mày không dễ dàng đạt được mục đích như vậy đâu Tiếp tục nào Ồ, oh, chúng nó chắn đường rồi các bạn Đây là gì? Bom mù Cảnh sát trưởng cẩn thận Giải quyết bọn này nhanh trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra Ui 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 Mày định làm gì cảnh sát trưởng cơ? Mày quá các bạn ạ, à. tôi mà chậm một tí nữa là không ổn rồi Dẹp vào cái ô tô này ra đã thì chúng ta mới có đường để di chuyển Đi nào, đi nào, đi nào Oh my god, chúng nó rất là đông Tôi không hy vọng chúng nó cử quá nhiều quân lực ra cùng một lúc Từ từ cảnh sát trưởng ơi, đừng đi mà thiếu tôi Từ từ, bom ở trước mặt Oh my god, no Ồ, oh, khoan đã nhỡ bom thì sao? Ui, mày quá Tôi sẽ phải gỡ hết tất cả những cái quả bom ở trước mặt Không thể để cảnh sát trưởng hy sinh trong ngày hôm nay được Tôi bảo vệ ngài yên tâm chúng nó không thể động đến một cọng tóc của ngài đâu uh, Đến nơi rồi Các đồng chí cảnh sát hãy nhớ bảo vệ ngài cảnh sát trưởng nhá Nhớ nhá Đến đây nhiệm vụ của tôi là xong rồi đấy Tôi là GNDTT và tôi là người nhện Tôi là một người nhện siêu đẳng Và tôi về phe chính nghĩa Cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi và bây giờ sẽ là phần trả lời bình luận của các bạn ở video trước Triển khai thôi Bình luận của bạn Khắc Sơn Bin Bele Tên bạn hơi khó đọc Anh ơi thu phục một trong những con Titan đi anh Nghe nói những con Titan nó mạnh lắm Có thể hạ được con rồng cơ đấy Hạ được con rồng Có thể đúng Nhưng cái quan trọng là thành phố này đang cần anh Thành phố này đang cần người nhện Làm sao anh có thể rời đi được em hiểu không Đây là cái nỗi lòng mà anh muốn cho mọi người hiểu bình luận của gà béo vn em tên thái bờ đờ là thằng thích khám phá các loại ô tô vào việt nam anh là một người hồi trước anh cũng thích khám phá ô tô cho đến khi anh nhận ra là anh không có tiền mua thế từ đó anh đỡ khám phá ô tô đi rồi bình luận của bạn luby kiru anh ơi em sắp thi mạng cấp quốc gia rồi em mong anh cho em lên tv một lần ủa wow, cảm giác những cái người nào mà thi cấp quốc gia mà xem kênh tôi khiến cho tôi cảm giác tự hào nhá người xem kênh tôi lại là một người thi cấp quốc gia Quá tuyệt vời luôn Chúc bạn thi cử thành công nhé Bình luận của bạn Dũng Nguyễn Thanh Em tên là Khánh, 12 tuổi, sở thích bóng đá Học giỏi nhất môn toán, mong được anh lép Tại sao tôi lại đưa cái bình luận này lên là Tại vì bạn ấy 12 tuổi và bạn yêu thích bóng đá Bởi vì nó là một cái môn mà nó rất là có lợi cho sức khỏe Tại sao tôi lại nói như vậy Ngày xưa tôi rất hay đi bóng đá nhưng mà sau rồi, sau rồi dần dần tôi không có thời gian đi đá bóng nữa Nhưng mà tôi biết là cái môn bóng đá rất là hay Và các bạn càng trẻ tuổi các bạn đam mê lại càng tốt Chi An Doan Chào anh, em tên là Đoàn Ngọc Hải Nam, sở thích của em là một YouTube, có thể là một YouTuber đúng không? Thì thật ra anh nói thật, làm YouTuber bèo bọt lắm. Em có thể định hướng là một cái nghề nghiệp nào đó kiểu như là nhà sáng lập ra một cái nền tảng mạng xã hội nào đó mới, hoặc là bác sĩ chữa được bệnh ung thư. Đấy, em nên ước mơ những những, những cái như vậy. Còn để trở thành một YouTuber thì thực sự nó nó rất là bèo bọt em ơi. Thế thôi, nếu các bạn muốn bình luận bạn được lên TV, hãy bấm thích video này. Bấm đăng ký kênh này và bình luận xuống dưới để bình luận các bạn được lên TV nhé Mà các bạn hãy nhớ đăng ký kênh GNDTT xây dựng Để xem tôi xây những cái công trình Microlab ở Việt Nam như thế nào nhé Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye